mendapatkan respon dari masyarakat sehubungan dengan raperda yang kita bahas itu sehingga harapannya uh, itu iya, akan iya, menjadi iya. bagian yang kemudian menguatkan mm-hmm. bahwa memang raperda ini kita bahas dan kita hadirkan untuk masyarakat mm-hmm. agar apa-apa yang menjadi kepentingan masyarakat terfasilitasi dalam raperda tersebut kegiatan aktivitas di masyarakat itu uh-huh. bisa berjalan secara lebih baik lagi mm-hmm. ketika perda-perda tersebut bisa ditegakkan ya secara maksimal dan masyarakat mendapatkan manfaat, manfaat. dari di situ. penerapan perda tersebut dalam hmm. rekrutmen ya. tenaga kerja di kota Cilegon industri hmm. betul-betul memperhatikan dan menjalankan perda ya. tersebut minimal 70% adalah masyarakat, masyarakat kota Cilegon itu. dalam rekrutmen tenaga kerjanya ini kan sebuah uh, sebuah perda yang dibuat memang ingin ya. memberikan sebuah tadi keberpihakan betul. kepada masyarakat Karena kita ingin perda yang sudah dibahas dengan rangkaian tahapan ah, sebelumnya iya, Itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kota Cilegon Manfaat itu di penegakannya itu Oh iya ah, ah, ah. Gimana masyarakat mau dapat manfaat kalau belum ditegakkan? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Podcast Radar Banten Kembali lagi kali ini dengan saya Bayu Mulyana Dalam acara Podcast Radar Banten Sobat Podcast Pada edisi kali ini Saya mendapatkan tamu Seorang perempuan yang sangat hebat Di kota Cilegon Saya katakan tamu kita ini sangat hebat Kenapa? Karena uh, beliau terbukti Bagi saya beliau sudah terbukti sukses baik dalam karir profesional maupun uh, peran beliau sebagai uh, seorang ibu di rumah. Uh, tanpa lama-lama, sobat potiara di Bantan, mari saya perkenalkan tamu kita kali ini adalah Ibu Haji Nuratul Huyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya ini Sehat. kali kedua kita Bu yang ngobrol-ngobrol di depan kamera. Yang pertama tahun kemarin ya. Yang pertama tahun kemarin. Iya. Sekarang Alhamdulillah kita punya kesempatan lagi Bu yes. Bersama host kita <laughs> Host dadakan <laughs> Host keren <laughs> Ini sebagai informasi ya Selamat masyarakat Banten Bagi saya Ibu Uyun itu Udah gimana ya Saya udah anggap seperti Apa ya lah spesial lah seperti Kalau ibu mungkin ketuaan ya <laughs> Seperti kakak lah Biar seolah-olah kita seumuran <laughs> Masih muda, masih muda. Masih muda. <laughs> saya sering ngobrol sama beliau di kesempatan-kesempatan santai Baik juga di kesempatan uh, saat saya menjalankan profesi saya sebagai jurnalis di Kota Cilegon Nah Sobat Podcast Radar Banten, pada edisi kali ini kita akan banyak ngobrol dengan beliau tentang uh, peran DPRD Dalam pembentukan perda, kemudian juga hal-hal lain uh, tentang peraturan daerah yang saat ini sudah mungkin sobat podcast radar Banten rasakan baik uh, Bu Uyun ya yeah. uh, untuk mengawali perbincangan kita kali ini mungkin sobat podcast radar Banten ada yang belum tahu nih sebenarnya peraturan daerah itu dibentuknya bagaimana sih dan butuh waktu berapa lama apakah benar gitu kalau perda itu disusun dengan secara serius bukan sekedar asal-asalan begitu Bu. Boleh silakan jelaskan Bu. Ya, uh, teman-teman podcast Radar Banten. Yeah. Jadi kalau misalkan ditanya saya terkait dengan pembentukan peraturan daerah, yeah. yang pertama kan memang ini menjadi salah satu tupoksi yang melekat di Bapak Perda dulu yeah. ya. Hmm. Fungsi DPRD salah satunya adalah legislasi, mm-hmm. membuat, membahas peraturan daerah bersama dengan eksekutif. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan Perda itu kemudian akan dibahas oleh DPRD, hmm. maka kita lihat dulu perda itu awalnya yang mengusulkan eksekutif oh, yeah. atau itu merupakan usulan DPRD hmm. jadi perda itu akan masuk ke, ke dalam DPRD rancangan hmm. peraturan daerah dulu, hmm. raperda dulu hmm. masuk ke dalam DPRD yang kemudian setelah itu akan dilakukan pembahasan di internal bapak perda hmm. badan pembentukan peraturan daerah yeah. di DPRD sehingga kemudian nanti setelah dibahas oleh Bapak Perda hmm. itu akan ditindaklanjuti dibahas kalau usulan itu dari inisiatif DPRD yeah. akan dibahas bersama dengan seluruh anggota DPRD uh-huh. kalau misalkan itu adalah uh, usulan dari eksekutif hmm. maka itu akan dibahas oleh 
nanti pansus yang akan membahas secara detail setelah hmm. uh, raperda tersebut dibahas di papem perda kemudian hmm. dilakukan harmonisasi yeah. bersama dengan kementerian uh, kanwil hukum dan ham provinsi banten hmm. kemudian juga uh, kementerian terkait tadi hmm. ya kementerian terkait kemudian kanwil hukum dan ham hmm. kemudian juga bagian hukum provinsi banten oh. itu akan melakukan harmonisasi bersama dengan bapem perda dprd kota cirebon yeah. nah kalau itu sudah selesai kemudian juga sudah diharmonisasi bersama dengan DPRD yeah. juga melibatkan DPRD kalau anggota DPRD semuanya kalau itu merupakan uh, inisiatif DPRD maka hmm. akan masuk ke dalam tahapan berikutnya hmm. gitu. dan kalau itu usulan dari eksekutif dibahas bersama dengan pansus uh, uh, uh. bersama pansus kemudian juga uh, dari usulan uh, inisiatif DPRD juga setelah dibahas hmm. bersama dengan Uh, semua anggota DPRD yeah. bersa- uh, kemudian melewati tahapan harmonisasi tadi akan juga dibahas bersama dengan uh, pansus mm. gitu kan nah, pansus ini bekerja uh, dengan kurun waktu uh, bisa antara uh, satu bulan mm. sampai dengan uh, selesai mm. tapi ma- tidak akan lebih dari uh, dua bulan tidak akan lebih mm. maksimal uh, kita berharap ya selalu menargetkan yeah. uh, E, dua bulan itu bisa kami tuntaskan gitu ya hmm. dari proses mulai awal e, rapor data tersebut masuk ke dalam kami yeah. kemudian juga dibahas e, intensif tadi hmm. ya kemudian juga dilakukan harmonisasi kemudian dilakukan juga ada kita menerima rapat bersama dengan e, masyarakat atau hmm. stakeholder terkait hmm. dengan rapor data tersebut Uh, ke, apa beririsan dengan mana saja gitu oh, ya yeah. sehingga kemudian kita bisa mendengarkan apa yang menjadi masukan uh. usulan mm-hmm. kemudian juga harapan dari masyarakat tentang raperda tersebut sehingga kita betul-betul ketika membahas itu juga uh, ada hal-hal yang harus kita dengarkan dari masyarakat oh. hubungan dengan poin-poin yang akan dicantumkan di dalam raperda tersebut walaupun sesungguhnya sudah ada naskah akademik, akademik yang dibuat ya. oleh Uh, apa namanya akademisi. akademisi itu menjadi bagian yang kemudian kita sempurnakan uh, pembahasannya uh, bersama dengan DPRD bersama dengan Kementerian bersama dengan Kanwil Hukum dan Ham uh. bersama dengan uh, bagian hukum Provinsi Banten bersama dengan stakeholder Kota Cirebon hmm. begitu berarti satu peraturan itu melibatkan banyak pihak bu ya banyak pihak banyak pihak iya, 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 karena iya. kita kan ingin juga mendapatkan uh, masukan Yeah. mendapatkan respon dari masyarakat sehubungan dengan raperda yang kita bahas itu sehingga harapannya uh, itu yeah, akan yeah, menjadi yeah. bagian yang kemudian menguatkan mm-hmm. bahwa memang raperda ini kita bahas dan kita hadirkan untuk masyarakat mm-hmm. agar apa-apa yang menjadi kepentingan masyarakat terfasilitasi dalam raperda tersebut mm-hmm. begitu jadi nih ya sobat polis rada banten bahwa peraturan daerah itu dibentuk bukan sekedar atas keinginan dewan saja ya yeah. atau bukan atas keinginan pemerintah saja tapi juga tadi kajian-kajiannya juga dilakukan oleh para akademisi yang secara uh, apa ya secara kemampuannya ah, memang ada di bidang tersebut Bu ya Iya yeah, betul uh. betul karena kan juga kita berharap kita uh. menginginkan hadirnya Uh, raperda tersebut ketika sudah ditetapkan menjadi yeah. perda betul-betul diterapkan dan payung hukum itu memberikan sebuah keberpihakan kepada masyarakat. Bahkan tadi ada yang melibatkan masyarakat juga ya? Iya. Dari salah satu tahapan prosesnya. Iya betul. Uh-huh. Apalagi kalau misalkan itu memang uh, raperda yang betul-betul dinantikan mm-hmm. oleh masyarakat ya yeah, sebagian yeah, besar yeah. gitu atau mayoritas kota masyarakat kota Cirebon menginginkan hadirnya raperda tersebut itu menjadi sebuah uh, Uh, apa rancangan yang betul-betul kita harus maksimalkan sehingga mm-hmm. hasilnya pun bisa maksimal juga gitu oh iya sepanjang itu ya ya yeah. ya yeah. bukan simsalabim jadi gitu atau misalnya mengcopy paste dari yang daerah lain itu gak begitu juga ternyata ya kan ada hal-hal juga yang berkaitan dengan muatan lokal yang harus kita aspirasikan juga yeah, 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 kita jembatani yeah. kita fasilitasi gitu kan sehingga itu menjadi salah satu mm. uh, apa bentuk keberpihakan kami ya. kepada masyarakat begitu hmm. bu kalau peraturan daerah itu selalu ditujukan untuk masyarakat aja sih atau enggak sih emang ada juga peraturan-peraturan daerah memang yang dibentuk untuk mengatur internal pemerintahan itu sendiri uh, sebenarnya kan kalau misalkan peraturan daerah pasti ya hmm. diberlakukan itu yang pertama pasti yang menegakkan itu pemerintah daerah ya. kemudian yang me, yang mendapatkan 
uh, kemanfaatan ya, uh, dari perda tersebut pasti adalah masyarakat, masyarakat. gitu. Hmm. Kemudian DPRD sebagai lembaga yang mengawasi hmm. berjalannya peraturan daerah tersebut setelah ditetapkan oleh DPRD. Ya. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya uh, dihadirkan dibuat memang masyarakat uh, kita mengupayakan mendapatkan manfaat dari, ya, dari peraturan, peraturan daerah tersebut. Iya, karena kan ibaratnya ini loh Uh, payung yang disediakan uh, 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 oleh pemerintah uh, 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 daerah untuk masyarakat. memberikan pelayanannya kepada masyarakat hmm. sehingga pihak-pihak terkait yang harus ikut terlibat dalam yeah. program tersebut hmm. bisa maksimal menjalankan Menjalan. fungsi masing-masing hmm. berarti asasnya adalah tadi kepentingan masyarakat ya pada betul. intinya ya betul, betul, betul. setiap apapun peraturan daerahnya bahwa asas awalnya dibentuk peraturan tersebut adalah untuk mengakomodikan kepentingan-kepentingan masyarakat betul, itu ya betul peraturan daerah itu untuk menguatkan untuk menguatkan, menguatkan bahwa oh, iya. pihak yang terkait harus menjalankan itu sebagai bentuk tanggung jawab menjalankan peraturan agar masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya secara yeah, maksimal kayak misalnya perda yang penguatan penapasan tadi kalau kalau nggak salah bu ya kita yeah. kan sudah membentuk itu bu ya perda yang penguatan ponak pesantren itu di Oh iya betul, ya kan? betul. Hmm. Itu kan sebenarnya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Masyarakat, masyarakat ingin kegiatan iya, keagamaan iya, di Kota Cilegon bisa maksimal. Betul. Kalau sekiranya pemerintah daerah betul-betul juga memberikan dukungan yang besar, mm-hmm. itu kan salah satunya adalah dengan mengalokasikan anggaran. Ah iya iya iya. Mengalokasikan anggaran itu ketika diberikan sebuah penegasan hmm. melalui peraturan daerah Oh, iya. Maka itu adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat. Iya, 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 iya. Dan siapa saja yang bisa mensupport itu, ya bisa disebutkan dalam peraturan daerah itu. Nah, jadi dengan adanya peraturan daerah, justru tadi yang menguatkan langkah pemerintah juga betul, ya. Betul, betul. Udah nggak ada alasan lagi lah buat pemerintah untuk gak memperhatikan pondok pesantren misalnya betul. dengan adanya perda itu. Perda itu. Pedanya sudah ada, payung sudah, sudah ada. ada. Iya. Tinggal goodwill pemerintahnya aja mau apa atau tidak memperhatikan pada pesantren begitu Betul. bu ya. Betul. Dasar hukumnya sudah ada. Sudah ada. Berarti tinggal diberikan ruang. Ya. Silakan berapa akan dialokasikan dari anggaran itu untuk bisa mendukung terhadap kegiatan pondok pesantren dan keagamaan di kota Cilegon. Masyarakat pun bisa meminta ya ke pemerintah bu ya. Kalau misalnya perdanya udah ada misalnya gini kayak ya. kita di masyarakat Cilegon ya, yang ya. memang aktif di pondok pesantren atau ya. lembaga-lembaga keagamaan berarti bisa meminta itu ke pemerintah. dan itu menjadi uh, sebuah apa namanya hmm. sebuah aspirasi yeah. atau usulan yang disampaikan kepada pemerintah hmm. dan tentu saja ada ketentuan ketentuan yang harus diikuti yeah, gitu dan itu harus dipenuhi gitu hmm. artinya ada persyaratan persyaratan yang melekat yang menjadi yeah. bagian dari keharusan Betul. ketika ingin mendapatkan uh, apa namanya porsi alokasi dari pemerintah yeah. maka apa yang harus dilakukan oleh hmm. pondok pesantren tersebut agar bisa dapat bersama-sama Uh, iya, apa iya. namanya melakukan kegiatan keagamaan dan pemerintah memberikan support yang betul, yang betul. Uh, proporsional. Iya, iya. Saya secara pribadi sangat maaf ya saya tuh ada beberapa perda yang dikeluarkan menurut saya memang ini udah udah seharusnya dari dulu ya. bahkan ada kayak betul. tadi selain perda pondok pesantren ada juga perda ketahanan kerjaan kalau tidak betul, yang baru-baru betul. ini sudah disahkan ya, juga ya. ya. Karena mengingat kita di Cilegon ini dengan ya. wah kota industri lah yang melekat ya. ya. bahkan katanya kota terkaya kedua nomor, nomor, nomor empat nomor empat karena iya. indikatornya dari industri dan juga UMK-nya yang tinggi tinggi juga kan tapi iya. faktanya uh, mohon maaf masih banyak masyarakat yang belum terakomodir untuk bisa menambahkan pekerjaan salah satunya perda nah. perlindungan terhadap tenaga ya. kerja lokal itu, nah, itu yang digagas dan kemudian dihadirkan untuk masyarakat kota Cilegon agar dalam hmm. rekrutmen ya. tenaga kerja di kota Cilegon industri Mm-hmm. betul-betul memperhatikan dan menjalankan perda yeah. tersebut minimal 70% adalah masyarakat, masyarakat itu, dalam rekrutmen tenaga kerjanya ini kan sebuah uh, sebuah perda yang dibuat memang ingin yeah. memberikan sebuah tadi keberpihakan betul. kepada masyarakat gitu. uh. dan tugas dari pemerintah adalah menjalankan peraturan daerah tersebut hmm. mensosialisasikan Ah iya. Itu. Itu. Semua industri harus tahu ada perda ini nih gitu yeah, kan. Jadi yeah. semua industri itu tahu kemudian disosialisasikan secara masif sehingga kemudian juga pihak-pihak uh, stakeholder yang lain mm-hmm. juga misalkan perbankan, juga profesional, mm-hmm. juga kan kampus juga bisa tahu yeah. akademisi tahu bahwa kita punya perda ini uh-huh. sehingga semua bisa saling menguatkan mm-hmm. untuk memberikan penegasan bahwa 
rekrutmen di kota Cirebon wajib memenuhi kriteria ini. Iya. Cuma kan sayangnya begitu Bu ya, aturan sudah ada atau yang sangat bagus. Sayangnya lagi-lagi implementasinya yang ya. yang kurang efektif lah tidak berjalan dengan maksimal. Ya. Adalah bisa kita contoh beberapa ada yang sudah ada mm-hmm. uh, tapi mohon maaf pelaksanaannya masih nanti kemudian OPD yang notabene adalah fungsi pedagang perda satu ya. PP bisa kita sebut mm-hmm. uh, cenderung kadang-kadang tugasnya mereka hanya sekedar untuk menertibkan PKL, spanduk dan juga miras aja gitu. Ya, ya. Tapi tidak padahal kan bukannya seharusnya sebab bisa kan memasuk area-area itu misalnya aturan larang merokok aturan yang lain kalau ada yang melanggar mungkin sebab bisa masuk ke area-area situ bisa sebetulnya iya tapi juga tetap harus diberikan sosialisasi dulu nah. oleh pemerintah kepada semua masyarakat Cilegon mm-hmm. termasuk di dalamnya instansi organisasi dan industri uh-uh. semua disosialisasikan sehingga persepsinya akan sama uh, iya. dan akan tahu bahwa ada aturan itu Mm-hmm. Kalau nggak diterapkan berarti kan ada sanksi yang mm-hmm. akan diterima oleh mereka. Itu harus disampaikan dulu gitu. Kuncinya di situ. Iya. Nah, yang dan yang wajib menyosialisasikan itu adalah OPD terkaitnya ya, bukan satpol PP-nya ya. Satpol Karena PP itu tuh. hanya hanya penegakan aja Betul, gitu penegakan. dia. Penegakan. Sampaikan dulu, sampaikan dulu. Komunikasikan. Hilirnya aja berarti apol ya, PP itu ya. Iya. Hulunya ada di OPD terkait. Betul. Misalnya yang terkait tenaga kerjaan adanya di disnaker gitu ya. Ya betul. Iya. Harus disampaikan kepada semua. Pemangku kepentingan, pemangku kepentingan di kota Cilegon ini sehingga mengetahui e, bagaimana terkait dengan peraturan daerah itu. Hmm. Gitu. Tapi benar bu, kalau seandainya perda perlindungan tenaga kerja lokal itu benar-benar terimplementasi dengan baik, keren itu. Betul, saya sangat semangat. Kayaknya masyarakat juga benar-benar merasa punya orang tua gitu loh bu, kalau iya, begitu bu. Iya pasti. Iya nggak sih? Kan Kita dilindungi, iya dayomi loh. Ya kan? Terus ya. ada pembelaan di dalamnya. Nah itu. Ada keberpihakan di dalamnya. Iya di tengah-tengah kita gemburan persaingan, jangan kan kita jangan dulu deh ngomongin misalnya masyarakat di luar kota Cilegon ya. Yeah. Kita kan di Cilegon dihadapi dengan ekspatriat juga, punten oh. orang-orang dari luar negeri kan. Benar, benar, benar. Kita sekarang udah mudah ya ngelihat orang Korea di sini. Iya. Yeah. Kita dengan udah ngelihat orang Jepang di sini. Iya. Yeah. <laughs> Karena PMA-nya ada di sini. Ada di sini. Mereka gitu. Otomatis gitu. ekspatriatnya juga ada di sini. Ada di sini. Iya. Gitu. Yeah. Eh, dengan adanya perda ini kan masyarakat masa oh kita ada orang tua nih yang ya. ikut menjaga kita sehingga kita masih punya peluang. Ya. Nah gimana bu biar perda ini kan masih sangat baru ya perda ini ya? Ya. Baru tahun kemarin kan kalau nggak salah ya? Kemarin ya. ya. Nah gimana nih bu biar ke depan perda ini nasinya nggak sama dengan perda-perda lain yang nggak efektif di jalan ini? Ya kita Harus dorong, seperti apa nih? Kita dorong bu? agar OPD-nya bisa hmm. segera melakukan sosialisasi hmm. tentang perda-perda yang sudah ditetapkan oleh yeah. DPRD baik peraturan daerah yang disampaikan atau diusulkan oleh eksekutif kepada mm-hmm. DPRD maupun perda yang diusulkan inisiatif DPRD sendiri itu masing-masing ah, yeah, OPD yeah, yeah. menyampaikan kepada uh, masyarakat kepada instansi pemerintah dan seluruh stakeholder yang tadi saya sebutkan mm-hmm. supaya mengetahui gitu kan mm-hmm. berarti ada uh, secara berkala juga yeah. disampaikan kepada seluruh masyarakat kota Cilegon terkait dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan yeah. sehingga kemudian tahu mereka tahu gitu oh ternyata ini sudah ada berarti kan akan dijalankan mm-hmm. mulai kapan dijalankannya mm-hmm. berarti juga DPRD disampaikan bahwa ini akan dijalankan mulai tanggal sekian bulan sekian tahun mm-hmm. sekian sehingga mm-hmm. DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan yeah. pelaksanaan dari perda tersebut uh, ya ya jadi apa ya di sini perlu juga ya peran pimpinan untuk mengingatkan jajaran di bawahnya ya agar konsen betul. juga gitu memperhatikan betul terhadap implementasi pada itu betul karena salah satu yang menjadikan kehidupan ini kegiatan aktivitas di masyarakat itu uh-huh. bisa berjalan secara lebih baik lagi hmm. ketika perda-perda tersebut bisa ditegakkan ya secara maksimal dan masyarakat mendapatkan manfaat, manfaat. Nah, dari di situ. penerapan Perda tersebut, itu kan? Iya kuncinya di situ ya. Iya. Iya iya iya. Karena kan gini alasannya mungkin beberapa OPD kadang ngerasa sudah disibukkan dengan tugas-tugas yang lain. Tapi kayaknya kalau misalnya ada juga kan banyak bidang-bidang mungkin di ya. OPD ya. Ada yang fokus begitu kayaknya. Iya. Gak bakal terlewat juga deh kalau misalnya ada orang yang fokus gitu tuh. Iya. Ngurus ini itu. Harus terus diingatkan. Uh. bahwa ini harus terus disampaikan juga kepada masyarakat yeah. karena kalau nggak disampaikan 
uh, semua juga tidak bisa mendapatkan informasi yang uh, menyeluruh ya termasuk keterbukaan informasi juga menjadi hal-hal yeah. yang perlu kita kita uh, tingkatkan lagi gitu karena yeah. kalau semua informasi itu sampai kepada masyarakat hmm. maka masyarakat akan mendapatkan apa yang semestinya mereka peroleh dari pemerintah daerah itu. Nah ibu sepakat nggak kalau bayi bilang begini bahwa uh, penyebab perda itu belum berjalan efektif salah satu faktor besarnya adalah kurangnya sosialisasi dari OPD itu sendiri. Iya betul. Masih, Karena faktanya memang begitu sangat iya, jarang kayaknya bu ya. Masih kurang, masih kurang sosialisasi. sosialisasi apa? Iya. Punten Bayu pun memperhatikan OPD lebih banyak ke seremonial punten iya, kegiatannya iya. Mm-hmm. meresmikan anu meresmikan anu apa. Tapi uh, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi yang menyosialisasikan terkait peraturan daerah kayaknya sangat minim bahkan nggak terlalu nggak terlihat deh kayaknya. sebenarnya masih bisa diselipkan atau diikutkan yeah. pada kegiatan-kegiatan seremonial itu terkait dengan yeah. uh, katakanlah sosialisasi perda yang sudah ditetapkan yeah. atau dihasilkan oleh masing-masing OPD uh, uh, uh. Oleh, oleh oleh pemerintah daerah dan yeah. disosialisasikan oleh masing-masing OPD bisa banget sebenarnya, sebenarnya ya bisa, asal bisa. goodwillnya aja mau apa enggak gitu ya yeah. dan konsistensinya itu ya betul karena kan harus terus iya yeah, nggak cukup sekali gitu. kan sosialisasi yeah, itu ya yeah, betul betul dan itu harus masih Yeah. supaya sekota Cilegon ini tahu gitu loh, mm-hmm. apalagi kayak industri perbankan, akademisi yeah. itu harus tahu gitu. Dan itu adalah uh, harus dari eksekutif menyampaikan kepada yeah. masyarakat. Jangan angin-anginan ya maksudnya, <laughs> pengennya aja gitu sosialisasi. <laughs> Kalau enggak ya udah enggak gitu. Ya harus sosialisasi pokoknya iya, gimana pad- caranya masyarakat. Platformnya banyak juga kan ya? Ya banyak banyak banyak. banyak banget. Uh, Mesos ada. Ya. Misalnya yang gratis ya kita ngomongin yang gratis dulu kan kalau biasa kan pemerintah itu anggarannya enggak ada, anggarannya enggak ada. <laughs> Tapi kan ada yang gratis ya. Sosmednya. Sosmed kan? Betul. Gitu. Selain sosmed apa lagi kira-kira? Iya kan. Sosmed ada. Terus media-media mainstream. Ya. Betul, ada. Betul, betul. Radio masih ada, masih betul, didengerin. Betul, 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 betul. Gitu. Kayak misalnya Bayu pun tahu kegiatan ibu kan. selain dari agenda protokolnya di sini kan dari mesesnya ibu kan betul oh ibu dapat ini nih ibu duduk ke sini ibu ke masyarakat ya kan kenapa pemerintah pun nggak mengimplementasi hal tersebut ya sebetulnya bisa kan ya, ini jadi salah satu masukan buat pemerintah iya ya. di podcastnya pergi, pergi. kang bayu rada banter ini jadi masukan <laughs> jadinya dong <laughs> iya iya ada pemko ada 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 iya maksudnya kalau ya tadi alasannya uangnya kalau mungkin kalau ke media mainstream harus ngeluarin uang iya iya tapi kayaknya anggaran juga ada deh untuk ke media mainstream <laughs> <laughs> kenapa nggak dimanfaatin untuk itu gitu maksudnya gitu ya. tuh nanti kita Sayang dorong banget, lagi gitu iya. ya dan bapak perda harus lebih kencang lagi untuk mendorong eksekutif Yeah, untuk yeah. bisa mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Hmm. Ada kuncinya di situ. Ada di situ. Kan? Yeah. Kita punya kelurahan. Iya. Gitu. Yeah. Yang sangat dekat dengan masyarakat. Iya. Yeah. Yeah. Atasnya dikit ada camat. Iya yeah, betul. Lebih yeah. dalamnya ada RT RW yang juga memang punten dibayar juga kan oleh oleh pem- digaji juga oleh pemerintah. Yeah, gitu. yeah. Seharusnya kan itu bisa dimaksimalkan juga bu ya. Betul. Untuk sosialisasi. Yeah. Broad, bisa bentuk broadcast ya ha, ha. dari pemerintah daerah kota Cirebon ya. kepada apa namanya misalkan kepada seluruh OPD kemudian hmm. karena kan OPD yang lain harus tahu ya. bahwa di di apa namanya di sudah ditetapkan perda ini hmm. kemudian juga camat lurah ya. kemudian diturunkan lagi kepada RT RW RT RW menurunkan kepada grup grup map ya, sos warganya betul. itu bisa Kalau misalnya akan disampaikan rutin ya akan sampai juga. Cuma kayaknya cara ibu merawat konstituen ya. Kok <laughs> jadi begitu ya? Hampir mirip mirip ya kayaknya. <laughs> Kunci tuh buat OPD tuh yang nonton podcast Radar Mantan. Uh, rumusannya udah dikasih tahu tuh sama Bu Yun. Mahal itu ilmunya. <laughs> Aduh, itu gimana dong? <laughs> Mahal itu ilmunya kalau harus ngundang-ngundang harus sumber mah. <laughs> eh udah. Berarti kuncinya adalah soal kreativitas aja ya. Iya. OPD itu sejauh mana sih kreativitasnya untuk menyosialisasikan perda itu ke masyarakat? Iya. Yeah. Eh, kalau soal penegakan menurut ibu gimana? Masih yeah. cukup lemah juga nggak? Ini kan sebenarnya kalau sosialisasinya sudah uh. masih sudah selesai, yeah. pasti berikutnya adalah penegakan uh-huh. dan penegakan juga harus memang betul-betul bisa uh, konsisten ya. Yeah. Artinya ketika memang itu harus diterapkan, diterapkan. Hmm. Ketika itu misalkan ada pelanggaran, ada sanksi yang diberikan Betul. gitu. Kenapa? Karena kita ingin 
perda yang sudah dibahas dengan rangkaian tahapan ah, sebelumnya iya, ah, ah. itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kota Cirebon. Manfaat itu di penegakannya itu. Oh iya. Ah, ah, Gimana ah. masyarakat mau dapat manfaat kalau belum ditegakkan? Gitu. Iya, iya, iya. Justru Bisa. penegakan juga akan lebih mudah men- melaksanakannya kalau sosialisasinya sudah berjalan dengan ya, baik dulu betul. ya. betul. Sosialisasi yeah. ke semuanya. Karena nanti kalau misalnya belum disosialisasikan, kita belum tahu. Iya. Yeah. Ibu kan repot. Kalau kayak ada alibi lah gitu. Yeah. Misalnya ada industri yang nggak patuh nih dengan yeah, perda betul. perlindungan tenaga kerja lokal. Betul. Mereka bisa aja lesan. Oh, nggak ada yeah. kok sosialisasinya ke kita. Nah. Mana tembusan misalnya dokumen betul. perdanya, kita nggak tahu. Betul. Kita nggak pernah diundang. Yeah. Kan bisa aja lesan begitu ya. Betul. Tapi kalau, kalau sudah sampai kan mau nggak mau. Mau nggak mau. Nih, sudah yeah. sampai dan ketika ada penegakan, yeah. uh, pemerintah itu punya kewenangan untuk melanjutkan. Yeah, yeah, Apa yeah, yang yeah, harus yeah, dilakukan yeah, yeah. sehubungan dengan tahapan yang sudah dilalui gitu kan? Uh, uh, uh. Ini nggak jalanin nih. Ya udah, sanksinya kayak gimana kan gitu. Iya. Yeah. Seperti itu kan, baik. Yeah. Sederhana sebenarnya ya. Cuman mungkin ngejalaninnya berat kali ya. Oh. <laughs> mungkin ini juga. Mana ada? Kar- karena kan buktinya kan punto sosialisasi belum terlihat sama. Eh, baiklah misalnya yang sehari-hari memang di kota Cilegon waktu kita belum pernah melihat gitu tuh ya. ada lembaga atau OPD yang menyusulkan itu gitu ya era digital ini sebenarnya kan di, memberikan ruang yang besar ya. kepada kita untuk uh-uh. bisa mengkreativitaskan uh-uh. semua kegiatan uh-uh. kita dengan baik uh-uh. dan itu bisa sampai diterima oleh masyarakat paling bawah ah, gitu. iya. sosialisasi kan tidak harus offline betul secara online bisa, bisa dibuat dengan zoom meeting yeah. dengan klaster perkecamatan misalnya yeah. hari ini zoom meeting sosialisasi raperda perda ini dengan yeah. kecamatan uh, cilegon dan seluruh uh-uh. stakeholder tapi seluruh, seluruh stakeholder diundang gitu supaya yeah. audiennya itu bisa fokus dengan uh, narasumber dan dengan dengan apa dengan opd-nya gitu kan opd-nya bisa fokus kalau yeah, dibuat yeah. sekaligus kan terlalu banyak, terlalu banyak. bisa jadi yeah. kurang fokus tapi kalau perkecamatan dibuat setiap hari iya. itu dilakukan gitu kan satu hari satu kali saja karena kan iya. perlu ada apa namanya e, supaya ada fokus di dalamnya sehingga hmm. satu kecamatan satu hari iya, iya, 8 iya. hari selesai kang Bayu betul ya dua pekan selesai gitu. berikutnya tindak lanjut oh, gitu iya. kan padahal kan bisa yang melibatkan misalnya OPD nggak sendiri minta bantuan ke dewan juga bisa kan barang-barang bisa, gitu misalnya bisa, bisa, asal bisa. ada itikat dari sana aja gitu untuk ya, memang ya, mengajak ya, bersama-sama ya. gitu ya betul, betul karena kan kalau sekiranya uh, kegiatan itu selalu offline ya. tidak tidak semua kegiatan bisa dihadiri oleh semuanya betul. tapi ketika online di belahan bumi manapun Ha-ha. di lokasi manapun pada ya. saat itu gitu ya Benar. itu masih bisa bergabung gitu kalau secara online ya, ya, gitu. ya, ya. ada diskusi yang bisa dibangun di dalamnya hmm. gitu ya sehingga diharapkan semua bisa maksimal dan yang paling penting adalah tindak lanjut dari kegiatan itu. Iya iya. Di follow up. Follow upnya ya. ya. Karena kalau di tindak lanjut itu kita bisa mengukur mana yang sudah disampaikan dan ditindak lanjuti, oh, mana yang iya, sudah benar. disampaikan belum ditindak lanjuti. Dibuat uh, informasi berprogres berikutnya lagi seperti hmm. itu terukur semuanya gitu. Delapan kecamatan selesai. Ya. Gitu. Terlalu banyak ya kecamatan bu ya. Iya. Delapan kecamatan 42 ya. 43 43 kelurahan. kelurahan. Dibuatnya klasternya per kecamatan aja otomatis iya. satu kecamatan itu dia akan membawahi seluruh kelurahan yang ada di kecamatan itu. Mm-hmm. Seluruh stakeholder yang ada di kecamatan itu. Iya ya. Jadi berdasarkan uh, wilayah lebih mudah kali ya supaya. Mm-hmm. Masyarakat juga tahu, eh, kalau ada industri, industri apa aja sih, gitu mm-hmm. kan. Kalau misalkan ada di situ uh, sekolah, sekolahnya apa saja sih. Kalau di situ ada rumah sakit, rumah sakit apa aja yeah. sih, kan gitu. Benar, Lebih benar, mudah benar. sebenarnya. Yeah. Mengklasterkan begitu atau mengklasifikasikan berdasarkan wilayah jauh lebih mudah dan tindak lanjutnya juga bisa lebih efektif lagi. Hmm. Gitu. Atau dengan poster-poster yang bagus gitu ya kan, yang disebar melalui Instagram, Facebook. Betul. Kan sekarang kan yeah. justru yang anak-anak muda kan, sangat dekat banget ya dengan medsos bu ya nah, dengan tiktok, facebook, betul, instagram betul. kayaknya kalau bikin sosialisasi perda dengan konten-konten yang menarik. khas menarik begitu ya. lebih masuk kayaknya bu ya iya kalau untuk gen Z cara mengenalkannya, mensosialisasikan dengan cara begitu iya gitu tuh lewat dengan gambar gambar, video iya video mereka lebih suka simple, simple. tapi mengena ke mereka jadi memang iya. harus klasifikasi nanti audiensi ini atau misalkan Uh, sasarannya siapa gitu yeah. kan kalau sasaran anak anak Gen Z ya modelnya tadi ya modelnya ya video poster kepada mereka gitu tapi kepada yang misalkan katakanlah 
uh, profesional bisa yeah. dengan cara tadi sosialisasinya. Yeah. Ya kan perda baru bu ya. Perda yang lama aja kita sebut satu contoh perda perda ketiga kan itu udah lama banget jadi. Iya yeah, iya. Yeah, Tapi yeah. kan ibu perhatikan nggak sosialisasi kayak gimana? Masyarakat kayaknya ragu deh apalagi yang muda-muda nih yang tahu adanya perda begitu. Iya yeah, memang perlu ada upaya yeah. untuk menyampaikan. Padahal kalau bikin video gitu larangan asal memasang alat peraga, alat spanduk atau apa mereka yang punya bisnis jangan asal nempel. Hmm. Kayaknya kan kalau bikin video yang menarik, oh ini nggak boleh, jangan buang sampah sembarangan misalnya ya. dengan, dengan video yang menarik. Betul betul betul. Iya bagus, sangat bagus. Iya, yeah. nggak ada anak muda kayaknya di <laughs> di dinas ya bu. <laughs> gitu ya, berarti nanti bisa diusulkan. <laughs> bisa juga ya sama ibu melalui DPD ya yang megang mesosnya jangan yang baby boomer gitu serahkan tuh ke yang minimal genjet genjet tuh iya. buat lebih, apa ada mereka, mereka lebih, wow, iya. lebih aktif lebih kreatif iya. gitu kan Mil- milenial aja belum tentu bisa se dekat itu dengan media sosial apalagi yang baby boomer ya kan oh, <laughs> yang lebih betul, dulu betul. generasi baby boomer iya <laughs> iya 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 oke okay, bu uh, sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini yeah. uh, mungkin ada closing statement dari ibu untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat berkaitan dengan implementasi peraturan daerah ya yang pertama uh, kita bersama-sama mengajak membawa uh-huh. pemerintah daerah kota Cilegon untuk bisa lebih maksimal lagi yeah. mensosialisasikan perda-perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD mm-hmm. sehingga kemudian masyarakat bisa mengetahui yeah. secara jelas terbuka dan semakin banyak Perda yang diketahui oleh masyarakat apa hmm. aja yang dipunya oleh Pemkot Cilegon hmm. sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang masyarakat itu butuh yeah. perlindungan, penguatan, keberpihakan kita sudah menyampaikan hmm. bahwa ada perda ini yang dihadirkan hmm. oleh Pemkot Cilegon untuk masyarakat kota Cilegon hmm. kenapa? karena masyarakat itu harus merasakan manfaat dari semua pelayanan, hmm. semua program pembangunan hmm. yang dilakukan oleh pemerintah daerah hmm. mau nggak mau masyarakat harus merasakan itu baik hmm. dari industri hmm. baik dari uh, sektor-sektor yang lain hmm. jadi memang betul-betul uh, hadirnya pemerintah daerah itu memberikan manfaat dan dampak yang positif yeah. untuk masyarakat dan terasa hmm. oleh masyarakat bahwa pembangunan ini berjalan di semua lingkungan di semua sektor dan terasa manfaat pembangunannya oleh masyarakat secara yeah. langsung oh. begitu kang baik mantap <laughs> baik sobat podcast dari Banten ngobrol sama Bu Yuni itu ya 30 menit itu nggak berasa. Udah 30 menit ya? Udah 30 menit ya, ini kita ya. nggak berasa kita 30 ya, menit. Ya. Ngobrol sama Bu Yuni itu ya. Cuman ya mau gimana lagi sobat Rada Banten meskipun saya pengen lebih lama ngobrol dengan Bu Yuni tapi karena uh, kita harus dibatasi oleh waktu dengan cara terpaksa kita harus akhiri nih perbincangan kita kali ini. Jadi sedih dong. <laughs> Semoga kita punya kesempatan lagi ya buat ya, ngobrol-ngobrol. Amin, amin, amin. Buat sobat podcast Rada Banten, saya ucapkan terima kasih yang sudah setia uh, menyaksikan tayangan video ini. Saya yakin buat sobat podcast Rada Banten yang menonton video ini dari awal sampai akhir bakal mendapatkan value-value yang bagus. Uh, saya juga ucapkan terima kasih pada Bu Yun. Sama-sama Sekali lagi kan? terima kasih dan mohon maaf nih waktunya sudah saya ganggu. Tidak apa-apa dengan senang hati. <laughs> Baik, terima kasih sobat podcast Rada Banten. Saksikan terus semua video-video yang ada di kanal YouTube-nya Rada Banten. Saya sebagai host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.